，老外不理解为啥要多喝热水。有一些事情，老外第一次来到中国这边，就会觉得非常奇怪，不太能理解。这种事情是什么呢？为什么我们会觉得这么奇怪呢？今天我就来给你们分享一下。如果你不晓得我是哪个，那欢迎来看一下今天这一期视频。我的名字叫马克，我当然在四川成都。差不多六年的时间之前，马克就经历过这个情况，来到一个完全新的、完全陌生的一个地方，来到中国这边体验中国的生活。那么这个时候，马克觉得哪一些事情是非常奇怪的呢？我已经准备好了，马上准备给你们分享一下。如果你们也是，那咱们就直接开始。朋友们，没有错，今天马克当然又来了。有可能你们已经看出来了，从马克的精神，从马克的脸上，哎呀。马克这两天又在感冒，我建议你们不要跟我做一样的错误。成都这边还有很多中国其他的地区，最近降温了，那么马克可能穿少了，就感冒了。这两天就一直在家里面，都不想动，不想出去，更没有办法健身。哎，好难受啊！成都的空气倒是可以，很不错。哎。就希望搞快点好吧，搞快点恢复工作，搞快点恢复健身。然后这两天，我好几个中国朋友们约我出来耍、喝咖啡、健身，我都要拒绝他们，因为我说我不舒服，过两天再去。然后我听到的最多的一句话，你们猜一下是什么呢？那当然是 m a r k e 你多穿点多喝热水。<笑>那么当然 ，Marky 在中国的时间也不短了。我听到呢，我就没什么反应。但是刚来中国的时候，第一年的时候，别人听到你不舒服，建议你去多喝热水，我就觉得非常奇怪。这个也是第一个，我想今天分享的一个事情，那就是中国万能的热水。<笑>我感觉在中国人眼中，这个热水可以治疗一切。可以解决所有的问题。我在自己的经验里，然后还有跟别人说话的时候、交流的时候，听到，比如说眼睛痛，多喝热水；头疼，多喝热水；肚子痛，多喝热水；感冒了，多喝热水。<笑>就是感觉说的像这个喝热水可以解决所有的问题。那么我们老外的印象中，它不就是一个热水吗？不就是水吗？哎，怎么可能可以解决掉你所有的问题？所以说，我们也经常会把这个事情拿来开玩笑。也就是说，如果别人有一个什么问题，或者遇到什么困难的时候，我们就是在中国这边带过的老外，我们就建议他们你多喝热水，<笑>就相当于我们已经学会了这个治疗方式。但是别开玩笑了，确实要多喝热水。<笑>啊、那么第二个。让我们老外刚来中国的时候，感觉非常奇怪、不理解的一个地方，那就是在洗手间里面，那就是这个哥们儿。你们看 ，Marky 家里面就是这种卧室、厕所，但是中国很多很多地方，包括说很多家庭、很多公共地方，都是那种蹲式厕所。Marky 第一次来的时候，完全不能理解为什么。人会选择上一个这样的厕所呢？这样上着很不舒服。<笑>我还是来的时候感觉这种坐式厕所好很多。到后来三年后，我才发现它其实有两个原因，很重要的原因。那第一个就是对于上厕所的效果，这种蹲式厕所要好很多，因为你这个身体的一个形状更帮助你的上厕所的这个过程。还有一种就是中国人比较喜欢卫生，他们觉得这种坐式厕所很多很多人已经用过，那这样肯定不干净噻。哪怕他们有这种坐式厕所，他们也要站在上面蹲着
，因为就是怕太脏了。那么现在呢，过了在中国这边生活差不多五年多六年的时间，马克觉得哪一种厕所更舒服呢？更好用呢？那当然还是坐式厕所，但是。我还是适应过来了。现在不管是什么厕所 m a r k e 都可以用，都一样，不太介意。做事也可以，蹲式也可以，都没有问题。<笑>所以这个也算是适应了中国这边的生活。那么今天最后一个想分享的事情，那就是在中国和国外，汉堡和快餐的一个感觉。刚刚来中国的时候，我就感觉在这边汉堡。像麦当劳、像肯德基、汉堡王，这些是一个怎么说呢？一个很特别的东西，一个很特别的食物。可能大部分的人不经常吃。那当然，一部分原因是中国的美食太多了，还有一个原因是，当然这些并不是很健康，所以也不建议经常吃。但是还有一个原因让我觉得非常奇怪，在中国这边，一个汉堡。买二十、三十，甚至四十块钱，算是非常非常贵的。为什么刚来的时候，我不能理解为什么花三十块钱买一个汉堡，大部分的人，中国人不太愿意，不太能接受呢？因为在我们德国那边，包括说很多其他的西方国家，麦当劳或者肯德基已经算是最便宜的食物了。很多人选择经常吃，那是因为快、好吃、方便。便宜，花二三十块钱买一个汉堡，还能买什么呢？在德国，可能一瓶矿泉水吧，<笑>真的没多少东西可以用这个价格来购买。你要是吃一些其他的快餐，也是轻轻松松的要五十块钱，或者说你要是去餐厅里面吃，也轻轻松松的就是八十，可能一百多块钱。基本上没有什么很便宜的选择，所以当然我们会觉得麦当劳这种地方特别便宜了，已经很不错了。那在中国待了一段时间，我发现买一个包子，一块钱、两块钱，出去吃一碗新鲜的面，里面还有蔬菜，还有牛肉，十块钱。去餐厅里面吃，吃一些炒菜，吃一些肉、蔬菜，都是新鲜的，先做的。可能也就二三十块钱，所以这个时候我就非常理解了为什么中国人会觉得麦当劳花二三十块钱买一个这么小的汉堡非常不值得，就是因为中国这边美食太多了，而且很便宜的选择也非常多。但是西方国家，特别是德国那边就没有这些。但是我的朋友们，在你们的看法中，花二三十块钱或者四十块钱。买一个小的汉堡，值不值得呀、啊？评论里面跟马克说一下。今天的这个分享就差不多结束了，这是因为刚好马克今天也感冒了，刚好也听到了这一句话，多喝热水，所以我就想到做一个这样的分享，希望你们喜欢。如果你们感觉今天的视频还比较有意思的话，又学到了一些新的看法，一些新的知识，那非常希望可以得到你们的。点赞，你们的关注，你们的转发，谢谢我的朋友们。现在马克要继续休息了，希望这个感冒明天就好了。那就只有跟你们说拜拜了，注意身体，下一期视频见。